All right, good evening class. Hello, hello. How is it going, class? Hello, hello. Hi. Hi, Janice. Hi, Alex. Oscar Alcides, Gilberto, Leslie, and Salvador. Welcome back to your English class. All right. I am ready to start with the English class. How are you, class? ¿Cómo están ahora? ¿Qué tal les fue en su trabajo? How was your day at work? Was it good? Not so good? It's okay. How was your day at work? What can you tell? Mm -hmm. Your day at work. Let me show you the question that we have. If you see, this is a WH question. How was your day at work? ¿Cómo estuvo su día en el trabajo? How was your day at work? Es una WH question. Entonces necesito información de parte de ustedes. ¿Qué podrían decirme de esto? How was your day at work? It was good, not so good. Go, please. Let's practice. <clears throat> yes, Janice, how was your day at work? Um, it's okay. It's okay, all right. How about you, Alex? How was your day at work? It was a good day. It was a good day, excellent. And you, Leslie, what can you tell me? I'm fine. You're fine. All right. Excellent. And Gilberto, how was your day? Good. It was good. Okay. And Oscar, what can you tell me about your day? Tal su día. How was your day? Good. Bad. It's okay. ¿Qué tal su día? ¿Cómo estuvo? Ahí está. Creo que sí ya se ve más iluminado. Sí, recuerden. It's a conversation. In every conversation, we are going to have this interaction. You're going to listen to different questions. You need to get ready to answer. Yes? Tenemos que estar listos para responder cualquier pregunta, ¿ok? Porque una conversación real no solo nos vamos a quedar callados, no, chicos. Interactuemos por lo menos lo que se les ocurra. This is the idea for you to practice, ¿ok? So, just let me check. Who is in the class? Ok, nos comenta ahí que Oscar... Mal de la garganta, sí, yo creo que es algo viral porque igual, fíjense, he andado con bastante dolor de garganta de repente, ayer estaba todo bien, entonces, eh, por ratitos igual, vamos a estar pausando tal vez para no empezar con la tos, pero no, aquí estamos, listos, enfermos, está lloviendo, o pase lo que pase, pero aquí estamos, ready for the English class, ok? Ya somos ocho en la clase, creo que ya podemos dar inicio. Chicos, vamos en qué clase ya. Who can remember about this class? What class is this one? This is class number? 24. Four. Mm -hmm. Aha, how do you say 14 in English? Do you remember the practice from yesterday? It's a thing no. number. Four. 14. Listen, 14. This is class number 14. And if you remember, 
We have five classes in every unit that we cover. This is unit number three. It means that this is going to be class number three or four from section number three. Tenemos cinco clases por cada unidad. ¿Sí? Vamos ya concluyendo, concluyendo con la sección 3, section number 3, lo cual significa four. que igual. Mm -hmm, exactly, this is class number 4. Mañana concluiríamos, miren, si es necesario abarcar en un poquito de la clase del de día viernes, lo hacemos, pero la idea es cinco clases por cada sección. Eh, los temas que vienen... Sí, lo que vamos a estar haciendo es integrando todo lo que ya vimos más el nuevo contenido. So, if you are curious, you can go check the platform. You can check your student's book. And there you have the topics that we need to cover. Ahí están todos los temas. Quizá no vayan en orden, pero ahí está toda la información que vamos a tocar esta semana y la siguiente. ¿Ok? Sí. Así que listos. What are we going to do in today's class? Before I forget, I'm going to show you the topic for today. Please open your notebook and write the topic for today's class. This is class number 14. And the topic is how. How to use prepositions of time. Okay. Prepositions of time. We are going to continue talking about time. If you remember yesterday, we were practicing by asking one question. What time? In What today's time? class, we are going to continue with the same topic. The use of time expressions, probably the use of prepositions ok, que son las preposiciones vamos a ver cuáles son cuántas vamos a descubrir y en qué contexto las usamos ¿sí? así que vámonos a la clase if we go to the book to the student's book there we are going to find a conversation this is page number 30 página 30 revisemos el objetivo de este ejercicio Look, here we have it. It says, probably at the end of this exercise or at the end of the class, I will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace. Otra vez, ask questions about someone else's duties at the workplace. ¿Qué serán o a cuáles le llamamos duties? Revisemos vocabulario, probablemente nuevo. Duties, what is a duty? Duty en, en at the workplace. deberes? Uh -huh. Deberes. Probablemente las obligaciones, ¿verdad? Cosas que necesito hacer en mi trabajo. ¿Cómo voy a saber sobre la información de mis compañeros en este caso? By asking questions. If you see in this conversation, you are going to find different questions. But first, let me go to the student's book so we can cover those questions. Vaya, aquí están. Si quieren revisar ese contenido, yes. No, page number 31. Creo que es la página 30. Not really. Page number 31. Ok, empecemos con esto, ¿sí? Ok, first. Can you tell me the questions that you see in the conversation? What are the questions that you see in this conversation? What are the questions that you see in this conversation? Or that you can find? 
¿Cuáles preguntas se encuentran en esta conversación? Go, please. What? Ajá, but what do what do you have? We have to do on Thursday. Okay. Can you find any other question? ¿Qué otra pregunta encuentro? Because I can see one, two, three, four, five, six, seven. There are seven questions. Yes. Yes, Yanis. Can you do me a favor? Okay. This is another question. I am missing six. Mm, let me see. Not really. Five. What is the number? ¿Qué otra pregunta puede, pueden ver por ahí? Can you do me a favor? That's okay. What do you have to do on Thursday? Yes, it's a question. Any other? ¿Qué otra pregunta encuentran por ahí? Mm -hmm. How about this one? What do you think about this one? Why? Is this a question or not? But this is very short. Is this a question or not? I, mm -hmm. I think. Yes, right. It is. It is a question. It is. Okay, I don't know what happened, but we're back. Estamos de regreso. Probablemente el inter quería fallar. Vale, les preguntaba sobre esta pregunta que vemos por acá, la más pequeñita. Why? ¿Será esta una pregunta, clase? Is this a question? But we only have one word. Solo es una palabra. Is this a question or not? Why? What do you think? Yes, it is. Yes, it is. Claro que es una pregunta. Aunque sea una sola expresión, es una pregunta. Ok, ¿qué otra? ¿Qué otra encuentran por ahí? Busquen las preguntas en la conversación. Ya tenemos tres. Faltan todavía cuatro. Mm -hmm. What is it about? Okay, perfect. Any other? What does? Mm -hmm. What does? Yes, Robert. Oh, no, it's Jose Alexander. Go, please. That day, by busque más más. Why is does okay. today? Perfect. What does he to work on Thursday? Any question? When does he have free time? Okay, muy bien, clase. Y se fijan entonces, tenemos muchas preguntas en la conversación, porque parte de nuestro ejercicio es ese: hacer Preguntas, preguntas. Miren, aquí teníamos el objetivo, hacer preguntas. Entonces, por eso la conversación me hace practicar preguntas, ¿ok? Ya sabemos cuáles son las preguntas. Now, ¿será que podemos clasificar esas preguntas? WH questions, information questions. ¿Cuáles son las que ven por ahí? Las information questions. Agrupémoslas. ¿Cuáles son las information questions y cuáles no pertenecen a ese grupo? How about this one? ¿Qué piensan de la 1? What do you have to do on Thursday? ¿Sí? Is... 
WH question. Muy bien. La siguiente. Why? Is this a question? Claro, es una pregunta y es una WH question. Can you do me a favor? ¿Qué piensan de esa? Information question. Information question. ¿Será? ¿Qué piensan los demás? Yeah. Okay, let's continue. I'm so sorry. Como les dije, vamos a veces a pausar un ratito por la tos. Vean esto. Tenemos un verbo auxiliar. Can. Can you do me a favor? Entonces, ¿será que pertenece a ese grupo de WH questions or not? No. Not really. Mm -mm. No pertenece. Entonces, creería que es la única que no pertenece. Revisemos esta. What is it about? What is it about? It's a WH question. Yes. Yes. What does Mr. Reese have to do that day? Yes. Look. What time does he finish to work on Thursday? Of course. And... When does he have free time? Claro que sí. Entonces, todas pertenecen a las WH questions. Hagamos algo. Vamos a clasificar entonces la que es diferente con otro color. Y vamos a ver cómo respondemos entonces esa. Sí, todas son informativas. Necesitamos información de la persona. Vamos a revisar entonces también si es que encontramos la respuesta. O es que solo lanzan las preguntas y no encontramos en la conversación la respuesta. Ok. Here we go. Listen to the conversation. We are going to practice Kevin and Albert. Kevin and Albert. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. I just check the production for the new product and write a report about it. ¿Qué podemos concluir? Es una sola actividad que él hace todos los días, creería yo. ¿Sí? Porque está describiendo... Su rutina para el jueves. Yo reviso. Yo solo reviso. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? ¿Por qué? Because I need someone. I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. Seguro. Sure. What is it about? ¿De qué se trata ese favor? What is it about? Ok. Y esta pregunta la responde con otra interrogante. What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? ¿De qué día está hablando? ¿Qué tiene que hacer el señor Reese 
ese día. ¿A qué día se refiere clase? What does Mr. Reese have to do that day? Sí, vayamos analizando la conversación. Miren, siguen hablando de Thursday. Exactly, on Thursday. ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz el jueves? O le está preguntando, What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. No estoy seguro. I'm not so sure. No estoy tan seguro. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? ¿De quién siguen hablando? Miren, aquí usan un pronombre. ¿A qué horas él termina de trabajar el jueves? ¿Siguen hablando de quién? ¿De? Thursday. ¿De, ¿De quién de están Ruiz. hablando? De Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. ¿Sí? Siguen, siguen consultando de Mr. Ruiz. Or, when does he have free time? And that's it. Vaya, ¿de qué se trató la conversación? Si pudimos analizarla, ¿de qué están hablando entonces? Kevin and Albert. What is this conversation about, class? Mm -hmm. What is the conversation about? Primero. Eh, le pregunta que, Ajá. bueno, ¿cuál, qué, qué tareas tiene para hacer. Ajá, él. guay. Y luego él le pregunta que por qué, ¿verdad? Ok. Sí, Kevin necesita ayuda. Entonces Kevin va donde Alberto y le dice, ¿qué tienes que hacer el jueves? Se entiende que Kevin... Necesita ayuda. Y que Alberto está ocupado. Entonces, ¿qué piensan? ¿Y cuál es la solución que le dan? Alberto definitivamente no puede ayudar. Entonces, necesitan a alguien que le ayude. Kevin a mover algunas cajas. ¿En quién están pensando? Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Ajá, pero si se fijan. Ya están hablando de una tercera persona. Empiezan a cuestionarse. And what does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué tiene que hacer ese día? No lo sé. Sí. Ok, como no saben qué tiene que hacer, preguntan por su horario. Su horario de salida o de finalización del trabajo. Mm, como tampoco saben, consultan. Y entonces, ¿cuándo tiene tiempo libre? ¿Sí? Pobre Mr. Ruiz. Ni siquiera sabe que ya están pensando en... Darle más trabajo. Darle más trabajo <risa> o al finalizar el día, en este caso el jueves, o cuando tenga tiempo libre. ¡Wow! Imagine. Ahí está la conversación. Así que vamos a practicarla para que puedan... Hacer uso de siete, son siete, let me see, one, two, three, four, five, six, seven, seven questions. Miren, siete preguntas en una sola conversación, ¿ok? So everybody, let's repeat, vamos a repetir. Don't worry for the pronunciation, entre más practiquemos, más nos vamos a ir acostumbrando a la pronunciation, ¿ok? Vaya, repitamos después de mí. Empecemos con aquí, Kevin. What, what do you have? What, what do, you do you have to do on Thursday? On Thursday, you have to do on Thursday. Okay, one more time. What do you have to do on Thursday? What do you have to what do, do, you do, have to do on Thursday? I just I just check the production. I just check the production. Go class. I just yes. check the production. For the new product. For the new, For product. The new product. And write a report about it. 
and write and write about, 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 about it. Okay. Vamos con toda la idea. I just check the production for the new product and write a report about it. I, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Vamos, class. Because, because I need someone to help me move some boxes. Okay. Can you do me? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Excellent. Can you do me a favor? Can you do me? Can you do me a favor? Excellent. Sure. Sure. What is it? What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? What, is it about? what does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. I'm not so sure. So sure. No estoy tan seguro. I'm not so sure. So sure. What time does he finish? Finish. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent, excellent job. Ok, this is just practice. ¿Sí? Vale, vamos a hacer una última práctica. I am going to play Kevin in you class. Toda la clase ustedes van a ser Albert. Ok, listos. 3, 2, 1. What do you have to do on Thursday? I just check the protocol for the new product and write a report about it. Why? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I am not, not, not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, cambiemos. Inician ustedes, go class. What do you have, do you do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because, because I need someone, need someone to, help to help me move some boxes. boxes. Can you do me a favor? Do me a favor? Sure. What is it about? What does, what does Mr. Reed have, have to do that day? That day? I'm not so sure. What time, what time, time does he finish to work on Thursday? Or when does, when does he have, have free, free time? time? Perfect. My class, we are going to practice right now. I'm going to send this one. This conversation to WhatsApp so you can practice with your classmates. Yes? Practiquemos. Si se fijan, en una sola conversación tenemos... Muchas preguntas de una sola vez. Uh, let me give you five minutes so you can practice with your classmates, okay? Here we go. Okay, just let's get ready. Alistémonos. Ya vamos a pasar la asistencia también.
Okay, here we go. Just let me send this picture. Did you get a picture? Go and check WhatsApp, please. That's the conversation that we need to practice. Chicos, voy a dar ayuda. Si hay correcciones, será mi compañero. Just do it. Hagámoslo de la mejor manera, ¿sí? Para apoyarnos entre todos. Aquí vamos a poner de dos a tres compañeros en cada sala. Ready? Here we go. Vamos, clase. Practicamos ya. It's time to practice. Speaking time. Here we go. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not too sure. What, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. What do you have to do one? I just checked the production for the new product and, and read a report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me? Uh, a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Rice have to do? What day? What day? I'm not sure. I'm not so sure. What time? What time does have finished to work on Thursday? Or when does? Hola, hola, hola. I sure what it is about the I'm not su what su suri. What was time? What do you have to do on Thursday? You work on Tuesday or when? Because you I need someone to help me put some boxes. You have you to be a favorite. Vaya, hoy la otra chica. Y vaya, no sé con quién voy a comenzar. Hola. Hola. Hola, le voy a ayudar. Vaya, voy a comenzar. What do you have to do on Thursday? You cheat the production for the need. Production arrive a report of what I
Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Should what he did about what does Mr. Ruiz have to do that day? I not to suit it. What time does he finish to work on Thursday? Or when does we have free time? Ahora con Nubia o no sé si cambiamos. Vaya. Si quieres te empiece. ¿Yo? Sí. Ay. What do you do? How do you do on Tuesday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because a new summer to help me. Movie summer. Some box. Can, can you give me a favor? Sure, what is about? What do you Mr. Ruiz have to do? What time? I'm not, I'm not so sure. What time Joy a finish with the board on Tuesday? Or when do when does when does uh, when does when does Mm -hmm. She has free time. Free time, perfect, excellent. Vaya, ahí estamos, no se preocupen, chicos. Solo es práctica, práctica, ¿sí? La idea es perder el miedo, tal vez es el primer paso, ¿ok? Pero vamos a hacerlo bien. Vaya, practiquen una vez más, hay tiempo y luego volvemos. Great job. Gracias. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursdays? Or when does he have free time? Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. White. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it's about? What does Mr. Reed have to do today? How to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or uh, I see. You finish class? Tati, Janis, come on. Bien. Bien. Seguras, bien. Muy sí. convencida. No. Sí, question. Bueno, bueno. Lo, lo que pasa es que eh, me estaba enseñando ella a. Uh, mm -hmm. Hacer la entonación en cada pregunta Perfect. para que se entendiera que es una pregunta. Sí, fíjense que eso es importante. Vamos a también uh -huh. a diferenciar. Por eso es que si se fijan, clasificamos en uh -huh. dos grupos las preguntas, ¿sí? Todas aquellas que inician con WH, o sea, las, todas las que tengo en amarillo en este ejercicio, uh -huh. ¿sí? que son las preguntas informativas. La entonación al final de la pregunta se va para abajo. ¿Sí? What do you have to do on Thursday? Es como que inicio arriba y voy bajando, bajando, bajando la entonación. Mm. What do you have to do on Thursday? Why? Why? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Sí ¿Se fijan? Va bajando. Es como sí. un poco... ¿Cómo le llamaría? Hasta suenan como tristes las preguntas al final. <risa> That day. What time does he finish to work on Thursday? ¿Sí? Porque tengo sí. otro grupo de preguntas que son aquellas que inician con el verbo to be. Esas pasa lo contrario. Sube la entonación al final. Pero todas estas que son las preguntas informativas que inician con WH, cada vez que las vean, recuerden eso. Siempre la última palabra, la que acompaña al signo de interrogación, ahí es donde igual baja la pronunciación. ¿sí? Y ese sí. en rosado, ¿qué pasa entonces? Can you do me a favor? Igual, entonación, 
es un poco para abajo. Hay otras que sí. Ya vamos a buscar tal vez en otro ejercicio para que practiquen y vean la diferencia. ¿Alguna pregunta que les cueste pronunciar? Tati en Janis. ¿Mm? Mm. En, en, en esa de, de es boxy o box. Ah, ok, box sería singular, en plural, Ajá. boxes. Boxes. Some boxes. Cajas. Some boxes. boxes. Ese es el plural de caja. Cajas. Boxes. Ok. Box. Vale, mm -hmm. Vamos al grupo a ver si también ellos les surgió alguna pregunta. Regresemos. Excelente job. Okay. It's time to come back. Hey, Evelyn. Hi. How are you? I'm fine. You're fine. Nice to see you. Ayer no nos vimos. Ahora sí. Ahí sí. tengo también a Maximiliano. Ya llegó por acá. Hi, Maximiliano. Alex se quedó por acá. Ramberto también. Esperanza está de oyente, pero la saludamos también. Vaya, regresemos con sus classmates. A ver qué tal les fue en la conversación. Here we go. Okay, teacher. All right. I had a chance to listen to some of you. Fíjense que con una conversación es uh, infinito. Lo que podríamos incluso hablar de una sola conversación. Vaya, vamos a ver acá. Listen. Quiero ver si ya están todos. No, ahí vienen llegando ya. Here we go. Creo que ya están la mayoría. Ahí están todos. Class. Escuchaba. Lo estamos haciendo bien. Solo hay pequeñas palabras que necesitamos corregir. ¿sí? La primera es esta. Look. How do you say jueves in English? How do you say jueves? Thursday. 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 Otra vez tenemos acá la T y la H como en el 30. ¿Se acuerdan de ayer que nos costó pronunciar el 30? 30. Regresa ese sonido acá. Thursday. 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 Este sonido lo tenemos en español, claro que sí lo tenemos, pero no lo usamos adecuadamente. Por ejemplo, ¿cómo leemos este nombre? How do you read this one? Look. ¿Cómo leen ese nombre? Elizabeth. Ah, ¿y qué pasa con la H? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos Elizabeth. Elizabeth. Miren, y en inglés, como le damos sonido a la H, sería Elizabeth. 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 Ah, ¿ven la diferencia? Elizabeth. Oh. Root, Root, decimos nosotros. Root. Solo nos quedamos hasta acá. Pero en oh. inglés, como la H si tiene sonido, Ruth. 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 ¿Qué otro? Lisette, decimos. Lisette. Pero miren, en inglés, Lisette. Entonces, lo mismo pasa con este sonido. Es cuando nosotros ponemos, posicionamos la lengua en los dientes de arriba. Sube esa lengua. Si ¿Sí sabían que la lengua es quien nos ayuda a pronunciar mejor. Por eso es en entre más ustedes practiquen el speaking o leer, se van a ir acostumbrando a poner la lengua en los dientes, en medio de los dientes. Eh, y así, es. créanme que es un, es un tema bien bonito, que sería genial tener una clase solo de pronunciación, ¿sí? Para que vean cómo funciona, cómo ejercitar y aprender a pronunciar correctamente. Entonces, uno de esos sonidos que sí tenemos en español, pero que no lo pronunciamos bien, es este, el th. th. Suena th. 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 Thursday. Thursday. Lo mismo con el 30. Th. 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 Decíamos ayer. Th. Th. Es como que le quitemos la T. Th. Th. Así que cuando lo digan es que este sonido no existe en, en español, sí existe. Solo que no lo, des, no lo pronunciamos correctamente o como hacemos 
la omisión del sonido de la H en español, por eso es que nos suena igual. Así que, primer palabra a corregir sería Thursday. Thursday. Next one. Siguiente que escuché por ahí. Report. 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 Mm -mm. Lleva entonación. Report. Report. Ok. Por ahí, ¿qué otra escuché? Someone. Yo escuché, I need some. Some and someone es diferente. Puede ser que se parece mucho la palabra some and someone, pero es totalmente diferente el significado. Some, alguno. Someone. Este one hace referencia que estoy hablando de una persona. Alguien. Some, algo. Alguien, ¿sí? Entonces, ¿necesito algo que me ayude? No, necesito alguien que me ayude. I need someone to help me move some boxes. Ok. ¿Qué otra corrección haría? Este, omitimos el so. Solo decimos, I'm not sure. I'm not so sure. I'm not so sure. And that's it. Okay, class. How did you feel this conversation? ¿Cómo sintieron la conversación? Be honest, please. Was it easy, difficult to understand and to practice? ¿Qué tal la conversación? Let me listen to you. What? Yes, just what? Mm -hmm. ¿Cómo estuvo la conversación? Very good. It was good, all right. Yeah, yes. So, may I have two volunteers? Quiero escuchar a dos volunteers. A ver qué tal nos va. Yes. One for Kevin and the other one for Albert. Kevin and Albert. Roberto, you're going to play Kevin. ¿Quién ayuda a Roberto? Janice. Albert. Three, two, one. Go, please. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, that was perfect. Uh, something else. Hey, great job, guys. Muy bonita su pronunciación. Thank también. you. Yeah, Thank you're you. welcome. Creo que les explicaba, no sé qué grupo estaba. Creo que era Janice, ¿verdad? La pronunciación de las preguntas. In uh -huh. English, we have different type of questions. In English, there are okay. different types of questions. The ones we have been seeing now are these. How do we call them? The WH? WH question. Because mm -hmm. they start with WH. And I have others that can bring another auxiliar at the beginning. For example, can, the verb to be, can be the auxiliar do or does at the beginning of the question. Todas aquellas que inicien con una WH question, la entonación baja. ¿Sí? Se da como esa tendencia, va para abajo la pronunciación. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? What does Mr. Ruiz have to do that day? Si escuchan al final el day, baja. What Mr. Ruiz have to do that day? ¿Sí? Es algo que nos vamos a acostumbrar a escuchar y a entender. Pero es bueno, es bueno recalcarlo para que ustedes tomen nota y hagamos la práctica correctamente. Ok, two more volunteers. Dos más. ¿Quién más? Sí. 
Leslie en Remberto. Y luego alguien más le ayuda a Alex. Ah, ok, ahí estamos ya. Alex en Hernán. Van a ser la siguiente pareja en participar. Leslie, you are Kevin. Remberto, you are Albert. Go, please. Three, two, one. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have the time? Wow, that was amazing. Great job, guys. No corrections. Excellent. Okay, go please. Hernan and who was the other one? Let me see. Alex. Alex, you're going to play Kevin, Hernan, Albert. Three, two, one. Go please. Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have over time? Wow, that was great. Excellent job, guys. Yes, you did an amazing job. So, anyone who wants to participate? Alguien más que se quedó con la ganas de participar? Or can we move on to the next activity? Yes? Okay. Para finalizar esta actividad, listen. Here we have four different questions. According to the information we are going to complete. Yes? First. Let's read the conversation. ¿Cuál es la opción correcta? Ustedes me ayudan. ¿Cómo sé cuál es el auxiliar correcto? De acuerdo al sujeto. He, she, and it. We are going to use the auxiliary das. das. Para el resto, ocupamos you. Ok, number one. Ahí está. Das. das. ¿Qué opinan de la dos? Number two. Why do, das. why does Kevin la, la, help? Es das. Ah, muy bien. Y la tercera, what do you think about number three? Who do, who no. does? Who do? Muy it's bien. Das. Ah, it's do or does? No. Mm. Do. Revisen el sujeto. No. ¿Será tercera persona? No. Not really. Do. Entonces, por eso ocupamos do. do. Siguiente. Do. What do, what does Mr. Ruiz have to do on Thursday? Does. 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 Excellent. Does. Easy, right? Estaba en la conversación. Como todas son WH questions, necesito las respuestas. Revisemos nuevamente la conversación. Number one. What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer Albert? Revisen acá. Check the production for the new product. Okay. And write a report about it. Wow. Una respuesta un poco larga, ¿verdad? Vamos a... Sí. Vamos a facilitar la vida. Copy and paste. So I cannot type. Vaya, ahí está la respuesta. Y sí, si se fijan, esta es una WH question. Por eso es que necesitamos respuestas completas. Solo que acá no ponemos... Ay, uh -huh. vamos a poner he. he. Y como es una uh, afirmación, recuerden el verbo si se conjuga. Si es negativo, interrogativo, not really. ¿Cuál es el verbo que conjugo, clase? Checks. Ajá, entonces ponemos checks. He just checks. 
Y hay un verbo extra que necesito conjugar. Bright. Muy bien. And writes a report about it. Sí, ahí está mi respuesta. Number two. Why does Kevin need help? ¿Por qué necesita ayuda Kevin? Because he needs to move some boxes. Okay. Here we have it. Redactemos entonces. Here we go. Because dijimos que él necesita igual conjugamos el verbo need. Sí. Because he needs someone to help me. Para ayudarme a mí. No, para ayudarle a quién clase. A él. A él. Entonces decimos. To help him move some boxes. Revisen la respuesta. Because he needs someone to help him move some boxes. La tres, ¿cómo quedaría? Who... Do you think it's going to help Kevin? ¿Quién creen que va a ayudar a Kevin? Is it Albert? Mm -mm, Mr. Not Albert. Mr. Reese. Mr. Reese. Sin saberlo, ya lo comprometieron. Entonces, yes, Mr. Reese. Podemos dejarlo hasta ahí. What does Mr. Reese do on Thursday? ¿Qué hace el jueves? ¿No? Albert responde eso. ¿Qué tiene que hacer el jueves? What does Mr. Reese do on Thursday? Sorry. Yes, look for the you answer. Don't know. Uh -huh. It says, I'm not sure. So, probably they, they, Don't know. Ellos no saben. They don't know. He doesn't know. And both. They don't know. Ok. Entonces ahí está. Vaya. ¿Qué hicimos con este ejercicio? Primero analizamos. The context. Yes. ¿Cuáles son las preguntas que encontrábamos? Parte 2. Dividimos o agrupamos las preguntas. Excelente. Tres. Revisamos qué significa la conversation. Yes. De quién hablaban, cuándo iban a hacer las actividades. Cuatro. Practicamos pronunciations. And we did correction. Sí. Vean, para que cuando, si alguna vez ustedes encuentran un texto, hay diferentes formas de analizarlo. Y es mejor comprender la idea en general, no irme palabra por palabra, not really class, please, solo si es necesario buscar una palabra como referencia lo hago, pero no traduzcan toda la conversación, no, mejor traten de comprender una conversation de una manera eh, pura, sin editarle nada, sin cambiar ninguna palabra, ok, and that's it. So, If you want to have a practice or an extra practice, viernes o mañana nos vamos a detener. A hacer nuevamente la práctica con este tipo de preguntas. Pero nos interesa finalizar entonces con what time? What time? Let's see what we have here. We have Mrs. Robles agenda. Revisemos desde qué horas hasta qué horas trabaja Mr. Oh, Mrs. Robles, la señora Robles. What time does she start to work? Yes. What time does she start to work? ¿Qué hora se inicia su trabajo, Mr. Ro Mrs. Robles? What time does she start? Mamá, 
to work. Mm. Uh, seven. At 7.15 a.m. Yes. What time does she finish? At five. Aha, uh -huh, excellent. At five. Fifty-five. Muy bien. P.M. Ahí nos da la idea. Wow, trabaja todo el día. Imagine from 7.15 up to 5.55. ¿Qué creen que es? What does she do? Escuchen mi pregunta que ya la practicamos anteriormente. What does she do? In your opinion... What mm -hmm. does she do? What do you do? What does yeah, she do? Yeah, Aha, muy bien. What does she do? Maybe Is maybe. she a doctor? No. Is she a teacher? No. No, right. Uh, what does she do? She is... Uh... ¿Qué será yeah, ella? Person, ¿no? <laughs> Ni idea. <laughs> no. No idea. Vaya, vamos a ver qué no idea. Eh, Where does she work? Oh, ya la repasamos. Where does she work? Where does she work? Um, work. She works at the company, but. Probably we don't know the name of the company. Yes. Can, can you tell me the department for specific information about the department? ¿En qué departamento trabajará ella? Um, marketing. Probably right. Marketing. Mm -hmm. ¿Qué más piensan que? ¿Será el marketing department? Workshop. Meeting. Mm. No. Mm. 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 Is yeah, company? Assistant, no. probably. Assistant, um. Assistant, probably. No. Okay. I don't know. Um. Vale, ya vamos a llegar a una conclusión. Vale, miren, ¿qué tenemos acá? If you see, here we have the agenda. ¿Qué sería entonces la agenda? Agenda in English. Like the schedule. Pongamos un sinónimo para agenda. Schedule. Horario. Schedule. ¿Cómo se pronuncia? Schedule. 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 Ah, fácil agenda. Entonces, digamos agenda. 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 Igual a el librito físico. La agenda que nosotros le llamamos también puede llamarle agenda. Sí, o puede ser una planeación. Planificación con horarios. Eso es una agenda también. Mrs. Robles. Agenda. Revisemos. ¿Qué va a hacer entonces at 7.15? ¿Qué tiene que hacer? What does she... Dice, what time she does some activities. Vamos a ver. Meeting with the marketing... Meeting with, department. Meeting with the marketing department. Oh, interesting. And after the meeting, ¿qué tiene que hacer? After the meeting... Video call with the supervisor from West Company. Wow. Company. Video call. How about at night? Worship to the research and development department to improve the manufacturing process. Wow. Workshop. ¿Saben qué es un workshop? Workshop. Workshop. Maria Trabajo. Mm -mm. Es como un taller, una capacitación. ¿Sí? Taller. Algo práctico. ¿Sí? Workshop. Workshop. Ok, here we go. 
dice que va a ser una capacitación o un workshop to the research and development department. Mire, con otro departamento, ya no esté con el marketing department, sino con el development department to improve the manufacturing process. Interesante. ¿Y luego qué hace? Workshops. Lunch. O sea, el almuerzo o la pausa para la hora del almuerzo porque siguen siempre en el workshop at 1.45. Second part, of the, part of the workshop. Qué largo es este, esta actividad. ¿Y qué terminan al finalizar la tarde? ¿Cuál es la actividad? Send tomorrow's schedule mm -hmm. to Miss Lopez, new the secretary, secretary and Ok, so, no. solo pasa en reuniones las Mrs. Robles. Interesting. Vaya, de acuerdo a esto, si se fijan, tenemos tres preguntas. One, two, and three. Pero quiero retarlos a ver si podemos responder con sus compañeros el ejercicio en la página 33. Sí, I'm going to send the conversation. No sé si tienen... Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner a trabajar aquí, en el grupo en general. No los envío a Rooms. Y le voy a dar... Let me give you three minutes or four. De tres a cuatro minutos. A ver cómo redactamos esa respuesta. Yes. Here we go. Vamos a ver. Pasó ahí. Pueden ver la pantalla, ¿no? Right. No. ¿Qué pasó? Creo que no dejó de compartir. Vamos a ver si ahora sí. Solo vimos el gato. Vamos a ver. ¿Y ahora? Yes. Vaya, pero vamos a hacerlo más chiquitito. Solo vimos el gato. That's my cat. You know, I have four cats. Son cuatro gatos. ¿Se puede ver las preguntas? No. Yes or not? Just three yes. questions. Yeah, we just have three, three questions. But let me see. Creo que está muy chiquito. Bueno, no, así la vamos a dejar. Three questions. And then we have the stopwatch. Vaya clase. La meta es darle respuesta a las tres preguntas. A ver qué tal nos va. No se preocupen con la redacción. Es lo que quiero medir. ¿Cómo hacemos para responderlas correctamente? Since we have WH questions, we need to have an answer. A ver cómo respondemos, ¿sí? Empecemos ya clase. Three, two, and one. Go, please. What time is what time is the video call with the West Company Department? It's 5.15. Okay, wait, wait, wait. Individual, individual, <laughs> chicos. <laughs> sorry, sorry. <laughs> <laughs> sorry, don't worry. Ya lo voy a, a mute. Silenciamos a todos para que no se den copia. It sounds go please. Number two, what time does the workshop with the research department start? What time does the company close? Oh, interesante las preguntas. Go, please.
Did you finish? Do you need some extra time? I'm finished. You finished? How about the rest of the class? Did you finish? I finished. Okay. Hey, you know what? Porque no me acuerdan clase. Teacher, la asistencia. It's 9.16 already. Mm. And I forgot about it. Estamos esperando la demás. Okay. Pero se supone que en los primeros 20 minutos se nos olvida por estar hablando. Vamos a ver, Chereis. What? Mejor Wednesday, right? Todo le <laughs> okay. Veamos el lado positivo, entonces. Esperanza Jamilet Hernández. Mm -hmm. I guess she's there, right? Ahí está, ah, excelente, yeah, Esperanza. Yeah. Evelyn ah, Janet Zapata, yeah. Archila. Present. Excellent, thank you. Gilberto Lazofones. Present, teacher. All right. Janice Olivia Ayala Pérez. I'm here. Okay, excellent. Teacher. Jose Adilson Vázquez García. Jose Adilson. I guess he's there, right? Vaya, vamos a revisar. José Alexander yes. Barrera Magaña. Person to share. Ok, who's next? José Hernán Cortés Cortés. Person to share. José Ramberto Calderón Pacheco. Here. Ok, excelente. José Roberto Revelo Calderón. Present. Ok, thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Ok, thank you. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Ok, Leslie, thank you. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Okay, not here. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Okay, excellent. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Excellent. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Okay, there you are. Thank you. Oscar Enrique Arias Aragón. Present. Okay, Oscar. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Presente. Ok, thank you. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Ay, hey, she didn't come today as well. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Tatiana. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present, teacher. Ok, Tatiana is right there. How about Valeria? Present, teacher. Ok, Valeria, so Cindy Alejandra is not in the class. Maxi Giovanni. And that's it, right? Creo que el resto estamos conectados. Quiero escuchar qué tal les fue con este ejercicio. Tell me about the activities or the schedule or the agenda from Mrs. Robles. What time is the video call with the West Company class? What time is the video call with the West Company? Vamos, respuesta completa y correcta. What time is the video call? Just one, solo uno, no se peleen. What time is the video call? Look for the information. Eight and a half. Look, here we have it. I'm just asking about the time. Is it at 
7.15? Not. No, it's not. So, what time is it? Or what time it is? Eight and a half. Uh -huh. Okay. Remember that we can say the time in different ways. We can say it is at 8.30. Or we can say it is half past 8. Y ahí está. Fácil de responder. ¿Será que les quedó así la respuesta? ¿O solo pusieron ahora? How did you... How did you write it? Ok. For number two, hagamos algo. Number two, váyanse al chat en la dos y me ponen la respuesta. A ver cómo la redactaron. Number two, what time does the workshop with the research department start? Vamos a estar leyendo el chat. A ver cómo les fue con la dos. What time does the workshop with the research department start? Go please. Vamos redactando, excelente. Go to the chat. Uh, Zoom, aquí en Zoom, ¿verdad? No en WhatsApp, no. Zoom. And let me know about the answer. No. Ok. Ok, ya veo dos respuestas. Gilberto, all right, Carlina, perfect. Ok, miren la de Hernán, está un poco más larga, más completa. Ok, José Roberto, ok, Leslie eligió una respuesta corta, igual que Ramberto, ok, excelente. Ok, me parece bien. ¿Cómo la redactaría yo? Miren, comparemos. What time, nos pregunta por la hora también. Entonces, podemos redactarla siempre iniciando con iris. Como estamos hablando de hora, ponemos at. Revisemos a qué horas me habían dicho. Inicio a las nueve, ¿verdad? At nine o'clock. It is at nine o'clock. O podemos poner it starts miren fíjense yeah. que el error que todos tuvieron al redactar el verbo es la tercera persona, no pusieron la S it starts recuerden que he, she and it es una tercera persona es una afirmación necesitamos conjugar el verbo correctamente next one, what time does the company close? Probably we cannot read like that information in a specific time, but we can assume that the last activity is the time in which the company closes. ¿A qué horas entonces creen que cierra la compañía? Hmm? Probably at six, right? It closes at six. Six a.m. or six p.m. Six p.m. Six p.m. We can be specific. It closes. It closes at six p.m. Okay. Si hay correcciones que hacer, ahí están las respuestas. Go, please. Escríbanlas correctamente. Ok, Hernán, the company closes at 5.55. Probably. Probablemente cierre a las 5.55. And they leave at 6. Y tal vez se van hasta las 6. Cinco minutos después. Excellent job. Ok, questions about this activity. ¿Cómo les fue con esta actividad? Was it easy, difficult? Easy. Una pregunta, Teacher. Mm, go, please. 
en la primera yo había puesto it's a her pass like thing. Mm -hmm. It's at. Can you repeat, please? Her. It's at eight. Déjeme redactarla. It is at eight. Me dijo eight. Ah, le escribo mejor yo ayer. Ah, vaya, Pensé. claro, escríbemela. Sí, escríbemela para revisarla. No se preocupen. Sí, para decirle si sí, está bien, podemos modificar esto o no. ¿Qué otra pregunta surge, clase? Any other question? Ok, at the end. ¿Será que identificamos quién es ella? ¿Qué hace Mrs. Robles? Vaya. Concluyendo, si se fijan, ¿quién es la persona que se relaciona con todos los departamentos de una empresa? Aquella que organiza los workshops, que organiza eh, meetings con los departments. ¿Quién creen que es? ¿Mm? Manager o supervisor. Probably she's a manager. O is she from... Human Resources Department. ¿Será de recursos humanos? What do you think? Probably, right? Probably. She is from Human Resources Department. Se reúne con Marketing Department, también con eh, Supervisors. ¿Qué más? Está involucrada en un workshop con otro departamento que es el Research and Development Department. Entonces, muy probablemente sí, ella es de recursos humanos. Wow, interesting, right? And that's it. Ok, vamos a leer el chat. Sí, it's a half past eight. Mm -hmm. Perfecto, claro. Recuerden que la hora la podemos escribir con dígitos o eh, tal cual lo ha hecho Gilbert. ¿Sí? De una manera eh, escribiendo ya los números. Correcto, Gilberto. That's perfect. What time is it, class, by the way? Practiquemos. What time is it? It's 9.28. It's 9.28. Ok. Hasta ahorita, hasta ahorita, vamos a iniciar esto, miren. How to use prepositions of time. Probably, no a iniciar, sino a dar como una información más detallada. Ya lo usamos en la conversación, yes. ¿Qué es entonces una preposition of time? Listen, <clears throat> whenever we are going to talk about the time in English, si yo quiero hablar del tiempo, puedo ocupar preposiciones. O puedo ocupar expressions. Prepositions and expressions of time. ¿Sí? Claro, está que es para detallar la hora en que una actividad en específico sucede. This is what we need to do. And in English, we have three prepositions of time. Estas preposiciones at, on, and in también las ocupamos cuando queremos hablar de lugares. Pero en este contexto las vamos a ocupar because we need to express time. ¿Ok? Por si las ven por ahí, en otro contexto para hablar de lugares. Aquí las ocupo para hablar de tiempo. At, on, and in. And how can I remember when are we going to use at, when are we going to use on, and when are we going to use in? This is what we need to do. Si quieren recordar cuando ocupar at, on, and in, try to remember this pyramid. Podemos ilustrar las preposiciones como una pyramid, una pirámide. Si se fijan... 
va de lo más específico. Then it's a little bit proud. And then it's in general. ¿Sí? De lo más específico. En donde no hay tantas opciones para ocupar at. On. Oh, aquí abarca un poco más. Expresiones de tiempo. In. Es una de las más comunes. In. Lo ocupamos para hablar del tiempo en diferentes contextos. So, at solo la vamos a ocupar, miren. Whenever we are being very specific about the time. Specific time only. What time? At 5 a.m. Tal cual acabamos de hacer. What time does the company close? ¿A qué hora cerraba la compañía? At 6, decíamos. What time does she have a meeting? ¿A qué hora tenía la reunión? At, and then we were mentioning the specific time. Number two. I can use the preposition at if I want to use in a specific time during the day. ¿Se acuerdan que hablábamos de etapas o partes específicas del día? ¿Cuáles eran? Tengo aquí solo una. Midnight. At midnight. At noon. ¿Será que puede decir at morning, at afternoon? Not really, right? No. Entonces, at solo entra con noon, con midnight y con night. Tres momentos del día que lo voy a ocupar con la preposición at. At midnight, at noon. At night. Las demás, por ejemplo, morning, afternoon, esas van acompañadas de otra preposición. ¿Ok? Next one. On. When are we going to use on? It is very specific, but it is when I want to talk about a specific day or a specific day. Claro, también es información muy específica, pero ya no ocupo hora exacta, hora específica, hora del reloj. No, hablo sobre días y fechas en específicos. Por ejemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday y cualquier día de la semana. Que sea en específico, voy a ocupar on. No puedo decir at Monday, in Monday. No, I need to use the correct preposition. This preposition is going to be on. Un día en específico. Una fecha. Significa que puedo incluir el día, el mes y la fecha en específico. O puedo hacer esta combinación. The month and the specific date. Hey, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? On January the 25th. When is your birthday? On July 18th. When are, uh, or when do we celebrate Christmas? ¿Cuándo celebramos la Navidad? On December the 24th. 24. Mm -hmm. ¿Cuándo vamos a finalizar el principiante 1? On August 17th. Sí, una fecha bien específica. Puede ser un día o una fecha específica. Sí, si no quiero incluir el nombre de un día o de un mes, 
puede ser una celebración, una holiday en específico. Okay. Siguiente. In. Es donde más categorías entran. Es la más completa. Si yo quiero hablar de meses. Seasons. ¿Qué son las seasons, class? ¿Qué es a season? Temporadas. Ajá, las estaciones del año. ¿Y cuáles son? Summer. Summer. Winter. Fall and se me olvidaron Spring son cuatro estaciones Seasons y quiero hablar de años ¿Qué más? Décadas Centuries or long periods of time I'm going to use In. Ok. Si se fijan, ya no incluye una fecha en específico. No, solo es el mes. No confundamos entonces una fecha en específico y un mes. ¿Sí? Si es cierto que aquí pongo un mes, January. Ah, pero como estoy siendo específica, incluyendo el día exacto. Ahí va a ser on. Si yo quiero expresar solo una información en general, nada específico. In July. ¿En qué mes estamos? Les podría preguntar. We are in August. 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 Sin mencionar ninguna fecha. In August. Yes, in, in. In the summer. What season are we in? ¿Qué, está, ¿Qué estación del año estaremos ahorita? Podríamos decir, we are in the summer, we are in summer. When did you start your English classes? ¿Cuándo iniciaron sus English classes? In 2023, en el 2023, podrían decir, when did you get married? ¿Cuándo te casaste? Queremos mencionar solo el año in 2005. Sin fechas específicas, solo el año 2005. When did you start to work? ¿Cuándo iniciaste a trabajar en tu compañía? In 2016, probablemente, en 2016. Nada específico, solo menciono un año en general. Ok, una década. Ah, in the 90s. In the 80s. En los 90s. En los eh, 1800. O oh, fechas, tal vez, que abarcan más de un año. ¿sí? Es un grupo de años. Una década. Una, un century. What do we mean about long periods of time? Tiempos que abarcan ya. Eh, muchos años, muchos meses, es una categoría mucho más amplia. In the past, in the present, in the future. Ok. So, ¿cómo concluimos esto? Specific. El domingo va a llevar. Very, no, it can be very specific. It can be specific as well. And this is in general. At, on, and in. Ok. Le voy a incluir acá las que nos hacían falta. In the morning, in the afternoon. Ok. Y ahí estarían entonces eh, todas las expresiones que ocupamos en el día. Morning, afternoon. Noon, night, midnight. Aquí me hace falta una. Evening, in the evening. Vale. Clase. Repito nuevamente la información. ¿Qué es lo que estamos viendo? Prepositions. ¿Qué es una preposition? Es una palabra que acompaña 
a una expresión de tiempo. Puede ser expresada con dígitos, información muy específica, expresada con meses, años, décadas, ¿sí? O expresiones completas de tiempo como the past, the present, the future. Necesito saber con qué preposición es que yo debo escribir cada una de esas categorías. Ok, bueno, pausamos y quiero escuchar. ¿Se ha comprendido esto? ¿Necesito repetir? No hay problema si necesito repetir. Let me listen to you. Los escucho. Go, please. It's your time to speak. No, entonces sí está claro. ¿Puedo compartir entonces esta información ya al WhatsApp? Yes. Yes. Yes, yes please. Ok, yes. hagamos la práctica entonces en el chat. En la práctica es donde se ve si hemos comprendido mm -hmm. o no. Here we go. I'm going to send this picture to WhatsApp so you can have this information ready. Ok, mira la primera pregunta. Lean el chat. When is your birthday? And here we go. Ok, question number one. Ok, let me do something real quick. Look what we have here. Vamos a escribirla mejor. No vaya a ser que se nos borren fácilmente. Here we go. 24. Question number one class. Le voy a estar preguntando en el chat. This one. Revisen por acá. Ok, te voy a preguntar esto. Si quieren vayan tomando notas para que luego solo respondan. When is your birthday? When is your birthday? When do we celebrate? Mm. Christmas. What month are we in? Estamos nosotros. ¿Qué más se me ocurre las cinco? Ahí está. When did you start working in your company? Ok. Question number one. Todos sabemos esta información, ¿verdad? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Month. Van a mencionar solo el mes. When is your birthday? Date. ¿A qué me refiero con date? ¿Qué tengo que incluir acá en date? La fecha. Ah, que incluye mes. Día. Y fecha en específico. Mm, tal vez día, si lo saben. O si no ha pasado y saben qué día van a cumplir años, perfecto. Si no, month and date. Mes y la fecha en específico. Mm. When do we celebrate Christmas? Mm. Quiero saber el, el mes. A ver qué tal nos va esta redacción. Mm. Month. Next one. No. Number four, what month are we in? ¿En qué mes estamos? Number five, when did you start working in your company? ¿Cuándo iniciaron a trabajar en su compañía? ¿Sí? ¿Listos? 
Aquí vamos entonces. Let's go to the chat. Vamos al chat. Miren. Número uno. Aquí le va. Okay, here we go. I already have Hernán. Vamos, todos respondiendo. Solo tengo a Hernán. Ok, José Alexander, excelente. Ok. ¿Qué vamos a usar? Eat, at, or on. Ah, muy bien. Ok. Perfect. All right. Just let me do a correction. Vamos a hacer una corrección rapidita por ahí. Before we continue, creo que solo Leslie. En Remberto acertaron en la escritura del mes. Chicos, vamos a revisar esto antes. Look. Whenever you want to talk about a specific date, it can be the date of the week or the month, we need to make sure to write it correctly. Todos los meses. Todos los días de la semana, ¿qué pasa? Lo vamos a escribir con... Capital letter. Capital letter at the beginning. Probablemente en español esta regla no aplica, but in English we need to do it. So, take a look at this. This is what we have. January. Entonces, sí, fecha específica. Eso lo vamos a practicar tal vez mañana, la pronunciation. Pero si sí, volvamos entonces y quiero ver la respuesta número dos ya corregida. Días, meses del año inician con mayúscula. ¿Sí? Siguiente pregunta, number two. Can you tell me when is your birthday? When is your birthday? But I need a specific date. Okay. When is your birthday? I need a date. Go, please. Ah, okay. Excellent job, Bernan. On November the 13th. Okay, Alex, excellent. Okay, Janice. Janice, one more time. Febrero, lo ponemos con mayúscula, ¿ves? Maximiliano, faltó la preposición. Será it, an, at, or on. It is on April 17th. It is in April 17th, Maximiliano. Great job, Gilberto. Oscar, you did an excellent job. Tatiana. Excellent. Leslie, that's all right. Okay, question number three. Hoy sí ya lo vamos haciendo mucho mejor. Okay, Evelyn, it is in 
December. Okay, I like it. Number three, on January 2nd. Really? El 2 de enero, wow, interesting. Vamos a ver, chicos, la tres. ¿Qué piensan de la tres? When do we celebrate Christmas? I just need you to tell me the month. In, at, or on. Okay. When do we celebrate Christmas? Ok, excelente. José Roberto, Jan, José Hernán, excelente. Oscar Alcides, that's perfect. Oscar Arias, very good job. Y los demás, ¿dónde están chicos? Everybody can participate. Gilberto, that's all right. What do you think, Gilberto? ¿Será in December or on December? Gilberto, Nubia. Respuesta buena, solo que December lo ponemos con mayúscula. Ok, novia. Excelente. Alex, that's all right. December. Ah, ok. Leslie, Salvador. Ok. In. Very good job. The same. Recuerden, mayúscula inicial con diciembre. Maximiliano, that's perfect. Evelyn, that's all right. Valeria, very good job. Si, si cambio mi respuesta y la pongo así, uh -huh. ¿es válido? Mm, ¿Qué piensan, clase? Miren, Gilberto, on December the 25th. Exactamente. Como ya no es solo el mes, sino es una fecha, no mes, la preposición correcto. cambia. Muy bien. On December the 25th. Ahí sí está correcto. Muy bien. Next one. Tatiana, excellent job. What do you think about number four? This is quite easy. What month are we in? Miren mi respuesta bien específica. What month are we in? Even. Incluso mi pregunta lleva la preposición que van a usar. What month are we in or on? ¿Qué pregun pregunté? Uh -huh. Ok, in August. Yes. Vamos, type in. Quiero, quiero verlos escribiendo. Don't worry. Janice fue la primera. Excellent job. Roberto, that's all right. Leslie, Gilberto, that's okay. Mm -hmm. Okay, Oscar, August. Tal vez el spelling de agosto. Sí. Ese falta una vocal. Oscar Arias. Maximiliano, that's all right. Sí. Evelyn, Salvador, very good job. Nubia. Recordemos, Nubia, mayúscula inicial, excelente. Tatiana, José Hernán, very good job. Vale, nos quedan, ¿cuántas más? Una más. When did you start working in your company? ¿Cuándo iniciaron a trabajar en su compañía? If you don't remember the specific date, at least the year. My si no recuerdan la fecha específica, por lo menos el año. Y quiero ver cómo ocupan la preposición it, at, or on. ¿Cuándo iniciaron a trabajar en su compañía? ¿Cuándo? 
In my case, it was. Y el año se pone en número siempre. Uh -huh. Yes. Ahorita le voy a proyectar nuevamente para que vean. ¿Qué van a ocupar? Si es el año, ahí en qué categoría entra. Si es el mes, en qué categoría pueden ubicarla. Ahí está. Ok, ya. Revisemos el chat. Ok, Janis. Wow, muy bien. Tiene bastante ahí, Janis. De 2014, wow. Gilberto, mm -hmm. falta la preposición. ¿Será in, at, or on? Remberto, that's all right. No, uh, I... Mm. Me equivoqué en el año, perdón. Oh, uh, really? Okay. <laughs> Sorry. Va a empezar a trabajar en septiembre del 2023. Ah, uh, ok. Salvador. <coughs> Dice mayo, ok. 22 oh, ok. In September 2017, in May. Creo que ahí, cuando hablamos de años, recuerden, no estemos confundiendo. Si yo solo quiero mencionar el año sin una fecha en específico, entra aquí en esta categoría, la categoría de IN. Pero veo que algunos me están dando fecha específica. Si ya es fecha específica, recuerden, es ON. This is what you need to remember. On. on. Fecha completa. On. Año. Sin fecha específica. In. Entonces, Oscar Alcides. Ahí sería on May 2022. José Hernán. Perfecto. Maximiliano. Excelente. Ok, vamos bien, excelente. Vaya, chicos, no se preocupen, ahorita nos interesa más que todo las preposiciones, si es que sabemos distinguir cuando ocupar in, at, sí, sí. on. Mm -hmm. That's all right. Very good job. Wow. Algunos tienen ya bastante de trabajar en su compañía. Miren, Tatiana, Nubia desde el 2013. Wow. Ya bastante tiempo, Nubia. Muy bien. Algunos muy recientes acaban de ingresar. Ok, interesting. Miren, Lorena desde 2016. Wow, interesting. Excelente job. Vaya, chicos, miren. No se acaba acá este tema. No, really. Vamos a combinar eh, con preguntas sobre su horario. ¿Cuándo? Mañana. A ver si es que podemos usar las preposiciones que ya las conocen. It, at, and on. Y vamos a combinar los días, meses. ¿Qué más? Actividades que hacen ya las pueden ustedes redactar. ¿Ok? The schedule or the routine. Ya saben, redactar la rutina. Eh, combinamos también las preguntas. Yo les voy a hacer unas cuantas WH questions que ustedes van a ser capaces de responder con su información personal. ¿Sí? Ok. So, antes de irnos, recordatorio. ¿Cómo van con la plataforma? Did you complete the activities from section number three? Ayer les daba ya el Detalle, ¿cuáles eran las actividades que ya podían revisar y completar? Si no estuvieron presentes, les muestro rápidamente. Remember section number three. Ya pueden hacer la homework number 11, la 11 lista para completarla. 
Homework number 12, 13, 14, alcanzamos a cubrir esto, entonces sí se puede cubrir la 14 y la 15. Sin duda pueden complementar desde ya las tareas de la sección número 3, ¿sí? Si tenemos el tiempo suficiente mañana, claro, damos una revisada de cada una de las actividades que no nos toma ni 15 minutos completarlas, todas las actividades. Clase, remember, if you have questions, you can text me or you can send those questions to the group, to WhatsApp, so your classmates and me, we're going to be ready to help you. Clase. Vamos a parar hasta acá. Lo hicimos. Ya vamos por la clase 14, imagínense. Vamos avanzando muy rápido. Class number 14 is over. It means that we are just missing a couple of classes. Nos quedan bien poquitas clases ya. Lo estamos haciendo muy bien. Lo hicimos. We did it. ¿Cuándo okay, nos we vemos en clase? We did it. Tomorrow. Like Dora the Explorer. We did it. We did it. Mm -hmm. Vamos a pausar acá, si no hay preguntas. Somos libres ya. We can go. Okay. We can leave. All right. Chicos. Okay, good night, everybody. Good night to good you night. guys. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Good night. Bye, bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye bye. 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 Good night. To you. bye, -bye <laughs> Bye-bye. Thank you, Esperanza. Bye-bye. Take care. All right.